നമസ്കാരം കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയില്ല ഇന്ത്യക്കിത് ചരിത്ര നിമിഷം ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ടിൽ നിന്നും കുതിച്ചുയർന്നു കൃത്യം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പേടകവുമായി ജി എസ് എൽ ഫി മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റ് പറന്നു സ്ട്രാപ്പോൺ റോക്കറ്റുകളും വിച്ഛേദിച്ചതും വിജയകരമായി തന്നെയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ദ്രവീകൃത ഇന്ധന ഘട്ടവും പൂർത്തിയായതോടെ ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം നിറ കൈയേടുകളോടെയാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് റോക്കറ്റിൽ നിന്നും വേർപെട്ട ചന്ദ്രയൻ പേടകം ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി സിഗ്നലും ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ആഹ്ലാദമാണ് പൊട്ടി ചന്ദ്രനിൽ ഇനി പേടകം ഇറങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സെല്യൂട്ടെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവനും പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്ര ദൗത്യം വിജയിക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു ഈ രാജ്യവും നിങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ നൽകുകയാണ് സെല്യൂട്ട് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റ് റോവറിനെ സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കുന്ന ലാൻഡ് പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്ന റോവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് പര്യവേക്ഷണ പീഠകത്തെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കാതെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിലൂടെയാണ് ലാൻഡ് സാവധാനം ഇറക്കുക ചന്ദ്രനിലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കാകും ഇറങ്ങുക തുടർന്ന് ലാൻഡറിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് സാവധാനം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന റോവർ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ചലിച്ചു തുടങ്ങും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ റോവറിനെ ഇറക്കാനുള്ള സെപ്റ്റംബർ ആറിലെ നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിക്ഷേപണ ഘട്ടത്തിലെ അവസാന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഏറെ നിർണായകം ഒരു വർഷം വരെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ തുടരുന്ന ഓർബിറ്റ് ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ പ്രകമനങ്ങളും താപനിലയും ലാൻഡർ പരിശോധിക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോ ഭാരമുള്ള റോവറാണ് മണ്ണ് പരിശോധിക്കുക അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ പേടകം നിർമ്മിച്ചത് വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടിയാണ് ചെലവ് ജി എസ് എൽ വിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റിന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടൺ ഭാരവും നാൽപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ഉയരവും ഉണ്ട് ഉപഗ്രഹത്തെ ഇടിച്ചിറക്കുന്നതിന് പകരം ചന്ദ്രനിൽ സുരക്ഷിതമായി സേഫ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാകും ഇന്ത്യ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നിവർ മാത്രമാണ് സേഫ് ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായി നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യമായിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി വന്ന ചിലവ് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള ഗതിമാറ്റം നടത്തും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ വേർപെടും സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ അടുത്തെത്തും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ദൗത്യമായിട്ടാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടിനെ കാണുന്നത് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ടണ്ണാണ് പേടകത്തിന്റെ ഭാരം ദൗത്യം പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പര്യവേക്ഷണ പേടകം ഇറക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാകും ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയൻ ഒന്ന് ദൗത്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പേലോഡുകളും അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ ഒരു ഉപകരണവും ബഹിരാകാശത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ ഒന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനായി ഒരു റോവറും ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളാണ് രണ്ടാം ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനുള്ളത് ഓർബിറ്റർ വിക്രം എന്ന് പേരിട്ട ലാൻഡർ പ്രഗ്യൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റോവർ എന്നിവയാണിത് ഓർബിറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ബഹിരാകാശ വാഹനം ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് ലാൻഡർ സഹായിക്കും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാണ് റോവർ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നീട് ഇവ ഭൂമിയിലേക്ക് പഠന വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അടങ്ങിയ സന്ദേശം അയക്കും പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പേലോട്സുകളെയും ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വഹിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയായിട്ടാണിത് ഇതിന് പുറമെ നാസയുടെ പാസീവ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഇ